Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mexicanas en el Mundo. Yo soy Alexandra, una mexicana en Suiza. Y hoy les voy a enseñar a preparar un rico arroz con leche para que lo disfruten, lo gocen, se lo coman así rico rico y vean qué fácil es de hacerlo. Acompáñenme. Y bueno, los ingredientes son 4 tazas de agua hirviendo, 2 tazas de arroz. Yo estoy usando arroz precocido. Por lo regular para cocinar o para cualquier cosa me gusta comprar el que ya es precocido. Pueden comprar del normal y les sale igual, no pasa nada. Aquí en Suiza me gusta comprar el que es eh, tipo Carolina, que es el que más se parece al que yo usaba en México. A mí me gusta usar en México el verde valle, también precocido. Pero aquí en Suiza el Carolina es el que más se le parece, así que ese es el que yo recomiendo usen si viven en Suiza. También vamos a usar 100 gramos de pasas, 100 gramos de nuez de picadita, una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada, que sería el equivalente a la leche en Nestlé y leche clavel. Eh, un piloncillo, yo los que tengo son chiquitos así que agarré dos esto es opcional, se puede poner si gustan, si no lo pueden omitir y una rajita de canela eh, bueno, vamos a empezar con el primer paso lo bueno de esta receta, lo padre es que es bastante básica para principiantes, es genial nomás son dos pasos el primer paso es bueno tener una olla bastante profunda, aquí vamos a agregar las cuatro tazas de agua y las dos tazas de arroz y la rajita de canela. Vamos a dejar que se cocine el arroz y ya que absorbió toda el agua, entonces vamos a vaciar lo que es la leche evaporada, la leche condensada, el piloncillo, las pasas y la nuez. Y lo vamos a dejar entonces cocinarse otro ratito para que se suavicen las cosas y se disuelva el piloncillo. Pero pues eso es todo, como ven es súper fácil, un principiante es un postre riquísimo y fácil lo puede hacer, así que vamos a empezar. Bueno, pues ya quedó nuestro arroz con leche, ahí vieron, este no debe de ser el, el pones el agua a hervir y pones tu arroz, pero una vez que ya pones el arroz y la canela, ahora sí le bajas a la flama y lo dejas a que nomás esté un hervor muy bajito, porque si no, sí se te pega y se te bate tu arroz. Pero de ahí no tiene nada de chiste, es nomás tener paciencia, que se absorben los líquidos en la primera y en la segunda etapa y pues ya quedó, está caliente, a mí me gusta frío, pero este postre sí se puede comer caliente o frío, da igual, es muy rico de cualquier forma. Vamos a verificarlo, a ver si sí nos quedó rico. Mm. <ríe> Muy bueno. Espero les haya gustado el video. Lo preparen. Ahí me ponen en los comentarios qué tal les salió. Y hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero lo hayan disfrutado y los invito a suscribirse a mi canal. Y no se les olvide ver los demás videos, hagan clic en los links para que los vean también. Gracias.